To jest kwadrans na angielski, lekcja 292. Odcinek powstał dzięki wsparciu naszych patronów i patronek. Welcome to a review lesson. W tej lekcji ponownie przećwiczymy wymowę aż oraz wysłuchamy dialogu ze wspomnieniami pewnego wymyślonego rodzeństwa. Usłyszysz trzy pytania do dialogu, dzięki którym sprawdzisz swoje zrozumienie ze słuchu. A dialog jest naszpikowany wyrażeniami związanymi ze wspomnieniami, tak że będziecie mogli realnie zobaczyć, ile z wyrażeń z poprzednich lekcji pamiętacie. Let's wait no more. And begin our lesson. Powtórkę rozpoczniemy od wymowy. Mieliśmy ash, czyli taki motylek ae połączone. No i to jest właśnie w produkcji takie ae. Więc przypomnimy sobie, jak się je wydobywało od razu ćwicząc. Dawaj. Zatem powtarzaj za mną. Nie będziemy tłumaczyć, no bo chcemy się skoncentrować na tymże dźwięku. Przypominam szybciutko, że szeroko otwieramy buzię i zamiast a, tak jak u lekarza się robi a, to mówimy e. I ostatnio de facto byłem u lekarza z dziećmi i oni też prosili, żeby mówić e. O proszę. Chyba język bardziej płasko leży, że już nie a, tylko e. Widzicie? Angielskiego uczymy się nawet u lekarza. Czyli przypominam, to będzie e, e. Mhm, dawaj przykłady. Nie a, e. Alright, jedziemy. Cat. Cat. Half. Half. Bat. Bat. Band. Band. Ant. Ant. Ask. Ask. Backpack. Backpack. Great job. All right. To było najtrudniejsze ostatnie, bo tam były dwie samogłoski. I oczywiście musimy to zrobić w kontraście, czyli pary minimalne. Pierwszy wyraz będzie z E, zwykłe E, a drugi będzie z E, mm-hmm. czyli z Aszem. Right? Przypominam, że chodzi głównie o to, żebyśmy wymawiali jeden wyraz zaraz po drugim. I'm ready. Postaram się, aby te samogłoski były równej długości. Spróbujmy. And, and. And, and. Head, had. Head, had. Dobrze. Met. Matt. Matt, Matt. Dobra. Bed, bad. Bed, bad. Dead, dad. Tu lepiej się nie pomylić. Aha. Dead, dad. Dobra, może być. Send, mm. sand. Send, sand. Słyszę, że chcesz spróbować jeszcze raz. Dead, dad. Dead, dad. 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 Lepiej. To razem. <laughs> dead, dad. Dead, dad. Dobrze, tu była różnica. Well done. Mamy dla Was dialog, a skoro jesteśmy niedawno po świętach Bożego Narodzenia, to właśnie w tym klimacie osadziłem scenkę. Brat z siostrą spotykają się na świętach. Rodziny już śpią, a oni siadają sobie na kanapie i zebrało im się na wspominki. Słuchając scenki nie musisz zrozumieć każdego wyrazu czy frazy. Postaraj się wyłapać odpowiedzi na następujące pytania. Pierwsze. What was the special thing that their grandma used to do for them every year? Number two. What was the incident involving a cat? And the last one. What was the most memorable present? Good. Memorable oznacza tutaj pamiętny albo godny zapamiętania. What was the most memorable present? Ready? I'm ready. Let's begin. Do you remember the woolen socks our grandma used to make for us every year? How could I forget? She would start knitting in the evenings from early November to be ready on time. And she would add these uh, tiny individual decorations to make each sock personalized. I think I still have a pair. 
even though I didn't used to like wearing them. You wore them? I never did. They were too itchy. Being uncomfortable. I guess that was part of what Christmas was all about. That's not how I think of Christmas. Remember how we used to wait eagerly for Christmas dinner every year? Oh, definitely. The smell of mom's cooking and the cozy warmth of our home. Fond memories, right? I can vividly recall the excitement we felt on Christmas Eve. And that tree in the corner there? We'd always argue about who got to put the star on top. Haha, <laughs> true. And do you remember the year we tried to make our own decorations? Mom was not thrilled about the glitter explosion in the living room. Yeah, the glitter incident. How could I forget? Mom still brings it up every now and then. It's like a fading memory, but the mess was legendary. And our snowball fights in the backyard. We would spend hours building forts and plotting our strategies against each other. Yeah, those were epic battles. I can't recall who won most of the time, but it was all in good fun. Our neighbors probably still remember those snowy skirmishes. And speaking of neighbors, do you recall the time Mr. Johnson's cat got stuck in our tree and we had to rescue it? Oh yeah, that was quite the adventure. Mom was not impressed with us climbing that tall tree, but... We saved the day. She wasn't impressed when you fell off that tree. And we had to rush you to the hospital to get stitches. Mm, yeah, I still have that scar on my ribs to prove it. But it was worth it. All's well that ends well, right? And what presents were the most memorable for you? Oh, I received some truly great presents over the years, but the one that's etched in my memory is the butterfly jigsaw puzzle. You were right. It was supposed to be relaxing, but it turned into a family challenge. Yeah. It took us like a week to complete it. Yeah, I remember. It's taking forever. But I can still clearly recall the moment you placed the last piece. Those were the best of times. Yes, they were. We should do something crazy like this this year to bring back the old spirit. Absolutely. Hey, did you remember to turn off the oven? Oh, shoot. I forgot. Cookies will be extra crispy this year. Don't worry about it. Uh, it's just another story to add to our Christmas tales. That's true. Odpowiedzmy sobie teraz na pytania. What was the special thing about their grandma used to do for them every year? Co to było? Woolen socks. Woolen socks, tak. Nawet takie personalized woolen mm-hmm. socks. Dzisiaj by nam się przydały, bo jest dosyć zimno. <laughs> to prawda, nagrywamy to w kosmicznym mrozie, na szczęście w ciepłych domkach. That's true. Number two. What was the incident involving a cat? Co tam o kocie było? Cat on the tree. Tak, czyli tak. Got stuck in the tree, czyli utknął. Na drzewie, po angielsku in the tree. I co jeszcze tam było? I było wizyta na sorze. Co my jako dzieci zrobiliśmy. No tak, czyli, czyli we tried to rescue the cat mm-hmm. and Simon fell off the tree. He had to rush to the hospital, czyli pręcz trudko do szpitala. And got stitches. And get stitches. Tak, tak jest. Jakieś szwy, tam jest scar on the rib cage, czy mm-hmm. on the ribs, czyli blizna na Żebra. żebrach. Na, na pamiątkę. And the last question. What was the most memorable present? Jigsaw puzzle with butterfly. Butterfly jigsaw puzzle. Tak. O, tak wymyśliłem, że bardzo skomplikowana, mm-hmm. co zajęła nie wiadomo ile. 
ułożenie. Tak to już jest z tymi puzzlami. Tak. Ma być fan, a potem Piękny jest obrazek jest na kartonie, a później not so easy. Wiem, że wiele osób się dobrze bawi przy puzzlach. Sure. Ja kocham puzzle. No właśnie. Sprawdźmy teraz kilka kluczowych słówek z tego dialogu. Nasz prezent to były woolen socks. Woolen socks. I sprawdziłem o dziwo, że nie mieliśmy wcześniej wyrazu woolen jako wełniany. O. A to przecież taka ważne zimowe słowo. Musiała nadejść zima. No właśnie. I że wełniane rzeczy szyjemy na drutach, czyli knit. Mm-hmm. Net, po polsku chyba dziergamy. Dziergamy, dobrze. I wypisane K, N i T. K jest nie ma, czyli net. One potrafią być gryzące, my mówimy, prawda? O ubraniach y, po angielsku są swędząco drapiące, czyli itchy. Itchy. Super. W dialogu mówimy też, że czekamy z niecierpliwością. Wait eagerly. Wait eagerly. Taka fajna kolokacja, być może wam się przyda. No i kilka takich opisów. Bałagan był legendarny. W sensie niesamowicie cię. Podania mm-hmm. o nim pisano. <laughs> The mess was legendary. The mess was legendary. Podczas walki na Śnieżki e, mówiliśmy, że tam knujemy strategię przeciwko sobie. Też fajna kolokacja. Plot out strategies against each other. Plot out czy our? Plot our, przepraszam. Plot our strategies against each other. Plot our strategies against each other. Czyli plot jest jako fabuła w książce, tak. w filmie. To mieliśmy to słówko, ale właśnie też knuć plot <laughs> knuć. a strategy. Jakie to słowo piękne, knuć. Knuć fabułę właśnie, plot. Plot a plot. Oprócz legendarnego mieliśmy też epickie bitwy. Chyba też już się mówi po polsku, że coś było epickie. Czyli oczywiście. Those were epic battles. Those were epic, those were epic battles. Great. Czy pamiętasz, jak mówiliśmy w rozwiązaniu, że kot utknął na drzewie? Jak będzie, że utknąć na drzewie? Got stuck. Cod got stuck. Tak, the cat got stuck in our tree. Super. I mówiliśmy tam w historyce, że pędziliśmy do szpitala. Mm-hmm. Rush to hospital. Rush to hospital. Tak, rush to jest szybciutko, sprintem, biegiem, <głos> łamiąc przepisy ruchu drogowego do szpitala. No, żartuję mm-hmm. z tymi przepisami Pędzie. oczywiście. I została nam blizna na żebrach, czyli scar on my ribs. Scar on my ribs. Right. I Ania używa tutaj szekspirowskiego de facto powiedzenia All is well that ends well. All is well that ends well. To jak zakończenie baśni by mogło, mogło takie być. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. All is well that ends well. Bardzo fajne powiedzenie. Autorem rzeczywiście jest Shakespeare. William. Ja z kolei mówię, że to były te najlepsze czasy. Those were the best of times. Those were the best of times. Teraz to już nie ma czasów, jak wiadomo. Kiedyś to było. Those were the best of times. Czyli those were the days. Tak się by powiedział po angielsku, że właśnie no wtedy to było, nie to co teraz. Tak. I my tam mamy plan, żeby przywrócić tego dawnego ducha świąt. Bring back the old spirit. Bring back the old spirit. A historia kończy się frazą It's just another story to add to our Christmas tales. It's just another story to add to our Christmas tales. Pięknie. Czyli kolejna historia, którą można dodać do naszych świątecznych opowieści. Omówienie pozostałych wyrażeń znajdziesz w darmowym materiale bonusowym na stronie www.kwadransnaangielski.pl ukośnik 292 jak numer 292 tego odcinka. A patroni znajdą zapis całego dialogu w poście na patronite.pl ukośnik kwadrans. Jak Ci poszło rozumienie dialogu? Na ile pytań poprawnie udało Ci się odpowiedzieć? Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do dialogu i skoncentrować się na jego innym aspekcie, na przykład na nowych wyrażeniach. Możesz także ułożyć swój własny dialog, w którym wspominasz swoje święta w rodzinnym domu. Pamiętaj, aby celowo używać nowych wyrażeń i fraz. 
To właśnie dzięki temu będziesz potem naturalnie sięgać po zaawansowane słownictwo. That's all we have for you today. Talk to you again next week. Bye! Bye.